আসসালামু আলাইকুম বুঝিরা দাদুরা মাসাসি রামনারা বাবা টিকি রুম আসেন মুই আল্লাহ ইসলাম দয়া ভালোই আছি তো ইয়ার আগের বলগে তো আপনারা দেখছেন হগুলি শুক্রবারে বেড়াইতে আসলে বাসায় আন্টিহারা তো এই দিন তো ভালোই মোটামুটি রান্ধন বারণ হচ্ছি তো মোরা তো টোনাটুনি যা আসলে আজগো আর তেমন রান্ধন বারণ লাগবে না তো আজগো মু একটু বিহালের দিকে বাইরে বাইরে মু তা এখন একটু মোর নিজের যত্ন আদি হরতে আসি এটা হচ্ছে রোমসনের এক ফেস মাস্ক তো মু আগে কে চ্যাপস্টিক লাগাই লিছি ওডে আর এই ফেস মাস্ক হয়েছে যে এখন একটু দিমু মাঝে মধ্যে মুই ফেস মাস্ক ব্যবহার করি ভালোই লাগে একটু রিফ্রেশ একটু এই স্কিনটা একটু ফ্রেশ মনে হয় এই ফানে আর এমনিতেও মুই কিছু নিজের কি কয় যে ফেস মাস্ক বিভিন্ন জিনিস টিনিস বা ফেস প্যাক ট্যাক বানাই টানে হেও ব্যবহার করি আপনারা ভালো থাকলে কমেন্টে কইয়েন মুই আস্তে আস্তে মোর ফেস কেয়ার রুটিন টুটিনগুলো শেয়ার হরমোন ইনশাল্লাহ তো আজ গেছে যে একটু হেভি মেক আপ হরমো তো হেফানে চিন্তা হলাম একটু ফেস মাস্ক দিয়ে লই হ্যালে স্কিনটা একটু ফ্রেশ লাগবে আর এরপর মেক আপটাও ভালো মতো সেট হইবে আর এই ফেস মাস্ক ব্যবহার হওয়ার আগে মুই এসে যে দশ পনেরো মিনিটের না একবার একটু ফ্রিজের নর্মাল পোষণে ধুয়ে লইসালাম হালে ভালো লাগে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আর এটা এমনিতেও এসে যে আইস ফ্লেভারের এটা এমনি একটু ঠান্ডা ফিল হয় তো মু এসে যে ফেস মাস্ক লাগানোর আগে হয়েছে যে ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে মশা লইসালাম আপনারাও ধুয়ে মশা পরিষ্কার মুখে লাগাইবেন হালে স্কিন ভালো থাকবে আর এগুলো লাগানোর পর মুই তো প্রায় বিশ পঁচিশ আধা ঘন্টার না হানে হয়েছে এরম চোখ বন্ধরে হয়ে রইসালাম আর হ্যাঁ এগুলো এরম ড্রাই হয়ে যাওয়ার পরে সুন্দর মতো একবার উড়ে হেলামো উডে এই অবস্থায় চাইলে আপনারা ফেস ওয়াশ দাও মুখ দুই তারেন আর নর্মাল ঠান্ডা পানি দাও মুখ দুই তারেন তো মুই তো আগে ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুই সালাম এখন হয়েছে যে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখটা একটু ধুয়ে লোম তো বেশ ভালোই একটু ফ্রেশ লাগতেছে এগুলো হরতে আছে স্কিনটা আর মোর স্কিন হয়েছে যে অনেক পাতলা রক টক দেখা যায় উপরের দা তো মাঝে মধ্যে একটু একটু যেটা ব্রোন হয় না অ্যালার্জির সমস্যার ফলে একটু র্যাশ ট্যাস হয় এই সব অবস্থা গরম টরমে তো এটা মুখ টুক ধুইয়া এখন হয়েছে যে মুই যেহেতু বিহালের দিকে বাইরে মু এত হেভি সান প্রোটেকশন লাগাই নেই গইছে মুই ডেলি লাগাই নেভিয়ার এসেন্সিয়াল এক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ময়শ্চারাইজার এক ক্রিম আর এখন তো শীত শীত পড়তে আসে বাট হ্যাঁ ছাড়াও মুই গরম শীত সবসময় এসে একটু ময়শ্চারাইজার লাগাই না ভালো ঠে স্কিনটা ভালো থাকে মোর দ্বারা মনে হয় তো মুই এগ যখন লাগাইতেছিলাম তখন অনেক আগের ওই যে পঞ্চের গুগলি মুগলি মুস এক অ্যাড আসলে না একবার কথা মনে হতেছিল যে ক্রিম লাগাই লাগাই হারে তো এই জায়গায় মুই এসে ক্রিম গো কেমনে মুহে অ্যাপ্লাই করি হে আপনাকে একটু দেখাইতে আসি মিডল ফিঙ্গার আর রিং ফিঙ্গার এই দুইটা আঙ্গুল দিয়ে ওইসে যে সার্কুলার মোশনে আর ওইসে যে উফারের দিকে হয়ে যায় আপনারা মুখে ক্রিম ট্রিম লাগাইবেন হ্যালে মুহের ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো থাকবে আর স্কিনের কোনো ক্ষতি হইবে না তো যাই হোক ছোটো টিপস আরে আর সে ভালো যদি কিছু আপনাকে জানা থাকে হ্যাঁ আপনারা মরে কই তারেন তো ক্রিম ট্রিমগুলো অ্যাপ্লাই হওয়ার পরে আজগো একটু হেভি মেক আপ হরমো তো এই মেক আপের একটু ফুটেজ মানে হরার পরে একটু ফুটেজ নিছি আপনাকে দ্বারা কেমন ঠাই সে কোয়েন ভালো থাকলে মুই পরে একসময় কো মেক আপ লোক হরিয়ে দেখা মনে তো এখন হইছে যে মুই ওটা আবার একটু লিপবাম গো লাগাই লোম মোর উঠ ফটা ভালো লাগে না আমি হারা বছরই লিপবাম লাগাই ঘরে সবসময় থাকলে এই যে এই ক্রিম গো আর লিপবাম গো লাগাই আর এই হচ্ছে যে মোর আইস গো মেক আপ লুক কেমন ঠাই আছে আপনাকে দারে কইয়েন ভালো থাকলে কমেন্টে জানাইন হইরে দেখামো ইনশাল্লাহ আর কি কি দিয়া মেক আপ হরছি হ্যাঁ তো তখন দেখতেই পারবেন তো আজ গেছে যে এক ভাবি সাবের লগে দেখা হরতে আইসালাম তো হে হয়েছে যে কয়দিন আগে কইসালে কদবেল খাইবে তো এই ফানে আমার পোতে হ্যার ফানে দুগা কদবেল লই আইসালাম তো মোক এক দাদু হয়েছে যে কদবেল দুইটা ফাড়াই দিছে আর হ্যাঁ পর হয়েছে যে এটারে মই ধুনে হাক আর কাঁচামরিচ ধুয়ে ধুয়ে গেছিলাম কইসালাম যে একটু সেসে দিত তা হ্যাঁ মই যে ভিডিও হর মো হ্যাঁ বোঝ দারে নাই সেসে হ্যাঁ হ্যাঁ মাহানের মানে আর এক মিনিট পরে আইলে আর পরের ফুটেজ ডুয়ার নেতারতাম না এই সব অবস্থা 
তো কদবেল একো অনেক ভালো আছেলে আর একো একটু কেমন গন্ধ গন্ধ অবস্থা হইছেলে তো হার পর ভালোই আছেলে যতটু ভালো আছেলে ততটুই মা হাইছি তো দাদু হইছে যে বাইরে হইরে হার পর হইছে যে এটা একটু বেলার মানে একটু নরম ইহরিয়া দিয়া যাইতে আছে আর অনেক জনে মিললে আজকে কদবেল মা হেন হইছে এই সব অবস্থা তো আপনারা কেডা কেডা সুকা খাইতে ভালো ঠায়েন কোয়েন কমেন্টে আর মোরাইসে যে আজকে কদবেলটা বানাইছি দুনিয়া হাক কাঁচা মরিচ আর লবণ আর লেমু রস দা আপনারা যদি অন্য কিছু দিয়ে ভালো ঠায়েন তা কেমনে কি খাইতে বেশি মজা হয় কইতারেন আর কইতারেন যে লেমু রস কে দিছি মানে কাঁচা মরিচের ঝালটা একটু বেশি হইছিলে তো হের ফনে একটু লেমু রস দিলে ঝালটাও কমবে আর খাইতো এটা একটু কম কম সুক্কা আসেলে তো এই ফনে সুক্কাটা একটু বাড়ানোর ফনে লেমু রস দিছি আর ঘ্রাণ তো সুন্দর আসেলেই তিতুল লইতে চাইছিলাম হ্যাঁ তিতুল আসে লইছে যে মিষ্টি তিতুল এই ফনে আর তিতুল লওয়া হয় নাই তো এই তো ওই যে মুই আওয়ার আগেই চাইছে হালাইছে তো ভাবিছা বইছে ঝাল কমানোর ফনে একটু ই হারতেছে তা মুই কইতেছিলাম কারণ আপনার ঝাল কমাই দিতে আসি তো হের পর হইছে যে এক কলে মোর চার ভাগের এক ভাগ হ্যাঁ হয়েছে যে কাঠটা রস টু সিপে দিছি তো অনেক রস আসে আর এটা মোটামুটি বড় সাইজের লেমু আসে তো ভাবি সবে খাইছে আর হোসাইছে হ্যাঁ পরে কইছে তোমার মাথায় তো ভালোই বুদ্ধি আছে লেমুর রস দিয়ে ঝাল তো অনেকটা কমেই গেছে আর খাইতেও মজা হয়েছে তো আপনারা কেডা কেডা ভালো ঠেন হেরা হেরাই যেতে নিয়ে নিয়ে একটু খান মুই তো এখন বয়স দিতে আসি মোর এখনও জিবরাই পানি যাইতে আছে আর রুমি বুঝি তুমি তো জানি এই ভিডিও দেখেও কবা খালি সুক্কা খাই তোমারে দিনা তুমি দেশে আইলে যত সুক্কা পাওয়া যায় হগল ধরনের সুক্কা এনে এনে তোমারে দিম হনে তুমি খালি এক ফির আও আর এই যেদের নিয়ে তুমি যতহানি পারো খাও তো এই সব অবস্থা দেশে থাকতে আসলে সুক্কা বেশি খাওয়া হইতে হ্যাঁ সিজনে একটা চাইল তা বড় ওই আমরা হ্যাঁ পর এই কদ বেল হ্যাঁ পর মোরা তো অনেক সময় কাঁচা কেলা টেলা অনেক কিছু লইয়ে বানাই বানাই খাইতাম হ্যাঁ পর তিতুইল সোলম অনেক ধর পদের সুক্কা পাওয়া যাইতে তো এই তো মুই এগুলো খাইয়েটাই হাগুল আগে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া বাড়ি আওয়া মানে আজগো বাসা আওয়ার পোতে মেলা দিন পরে আজগো এসে যে মুই আল্লাহাল্লাহ বাজার হসি তো চাম্পা কেলা আনছি আর উসি আনছি আমরা তখন সিম মরা আঞ্চলিক বাসায় কই উসি আর লেমু আনছি এসে আরগো আর ধুন্যা হাক তো হাজো হাজো উসি ওরছে দেখে ভালোই লাগছে খাইতে সার সেই ফেন আনছি আর এই মাসে তো বাজার গাড়ি একটু উল্টা পাল্টা হইলেই ওরা হইতে আছে ধুনিয়া ধুনিয়ার গুড়ি নুন হ্যাঁ পর এসে চিনি তেল আনছি আর এসে যে ভিম লিকুইড আর পেঁয়াজের দাম এখনও কমে না এখন একশো টাকা করে এই কেজি আছে আর রোহন আনছি আর জিরা আস্তা জিরা শেষ হয়ে গেছে ডাইলে ফোরন দিতে তো মোর আস্তা জিরা লাগে তো হে আনছি আর আজকে মেলা দিন পরে মাছের বাজার দিয়ে আড্ডে যাওয়ার পথে এত সুন্দর সুন্দর মাছ দেখলাম মানে মোর তো অনেকদিন ধরে যাওয়া হয় না আর দেখা যায় কি মোসো আমি হয়েছে যে কি এই গুড়ি মাছ আনতে করলে হে কয় কি হয় তুমি মোল লাগে যাবা নাইলে তুমি আল্লাহ যাই আনবা মানে হে এই গুড়ি মাছ কেনার রিক্স নিতে চায় না কারণ গুড়ি মাছ কেনার পরে যদি একটু নষ্ট পচা হ্যালে তো হ্যাঁ লাগেই হ্যাঁ লাগবে এই ফোনে কইছে এই আর রিক্স আমি নিমু না তুমি আনবা নাইলে তুমি মোল লাগে যাইয়া দুইটার একটা তো যাই হোক এই ফোনে আজ গো আল্লাহ যাইয়া তো পাইছি ভালোই মোটামুটি ভালোই আসলে তো মলা মাছগুলো হয়েছে যে মলান্তি মাছ কই মোরা দেশের বাসায় তো মলান্তি মাছগুলো হয়েছে যে মুই এখনই কাটিয়ে পাইছে থুমু আর মেনি মাছরে মোরা কই বাদা মাছ তো বাদা মাছ কাটার ফান একটু ছাই লাগবে ছাই আসলে না এখানে আর কাটিয়ে থুই তারি নেই তো মুই কেমনি কি মাছগুলো থুই ফ্রিজে হে আপনাকে লগে একটু শেয়ার হরি আর কেমনে কি কাড়ি বাসি তো এটা প্রথমে একটু পানি দিয়ে ধুয়ে ও ফ্রিজে লোদা লোদা বা ময়লা টয়লা আসলে হে একটু পরিষ্কার হরি হ্যাঁ পরে এগুলো একটু বাইসে বসে লোমো তো মুই তো প্রথমে বাইসে আপনাকে দেখাইতে আসি এই যে দুগ্গ নখ দিয়েও সাপ দিতে পারেন অথবা এক নখ দিয়েও সাপ দিয়ে কাট দিয়ে হ্যাঁ পর প্যাডের মধ্যে দিয়ে সাপ দিয়ে বাড়ি হালাইলেই হয় এটার আর ওই হরিয়া টরিয়া কাটার কিছু নাই এটা তো ছোটো মাছ তো এই রু ফুটেজের পরে কিন্তু এতগুলো মাছ মুই আল্লাহ বাসি নেই সত্যি কথা যেটা মোরসো আমি এই যখন দেখতেছি আমি বাঁচতে আসি অনেকগুলো মাছ তখন কয় এটা কাটা তো সহজই তাই আও মুইও তোমার একটু কাটিয়ে দিই তো মুই কেসি একটু ফুটেজ লই কে না লাগবে না তো দুইজনে মিললে এটা হয়েছে যে ই হরসালাম আর আপনার যদি আল্লাহাল্লাহ কাটেন তো আধা কেজি এক কেজি মাছ দেখা যায় দশ পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই 
বাসা যায় তো গ্রামে থাকলে তো সানের গাঠ বা ওই যে খেসিতে হলে মাছ ধোয়ে হেয়ার মধ্যে একটু নুন দেওয়া জারাইলেই মাছগুলার উপরের আসটা উঠে যাইতে তো এখন ঢাকায় তো চাইছিলাম একটু পাড়া উল্টো হয়ে যায় পর হেয়ের উপরে ঘষি তো পাড়ার তো সাইজ ছোট হে ফেন হয়েছে যে মু এই যে সেনিহানের মধ্যে ওই কাডা বাসা হরি এটার নিচটা মানে এটাও হয়েছে যে একটু সাঁচরা খাঁচরা তো এটার মধ্যে একটু নুন লয়ে হে পর হয়েছে যে গোয়সা ওই আঁশগুলো উড়েই হেলাইছি তো ভালোই পরিষ্কার হয়েছিল আপনারাও চাইলে এরম হলে পরিষ্কার হরতারেন হ্যাঁ পর হয়েছে যে এই মাছটার ভালো মতো ধুইয়া নুন তো মহাই আসলে ধুয়ে টুয়ে এই যে দেখছেন একের আঁশটা সুদ্ধে সাদা হয়ে গেছে আর কাস্কি মাছ কি কাস্কি মাছ পরিষ্কার হওয়া তো সহজ এর মধ্যে ওই যে হামুক থাকে ঘাস লতা পাতা একটু মরা ইটি থাকে এগুলো হয়েছে বাইসে বা অন্য কোনো মাছ থাকলে যেটা খাওয়া যায় সেটা রাখে আর যেটা খাওয়া যায় না সেটা হালাই এরম হয়ে পরিষ্কার হয়ে লইতে হইবে আর রূপসান্দা মাছগুলা মাঝারি সাইজের আসলে মোটামুটি তো এটার এখন আর দাবুডি কোনো কিছু লাগাই নেই যা খারাই খারাই হয়েছে যে শর্টকাটে কারণ এটার তো আর কোনো আশ টাস নাই তো হের ফেন হয়েছে যে ফরেগুলো এরম কেসির দিয়ে কাট দেয় এক ফারা দিয়ে প্যাডের মধ্যে নারী ভুড়ি ডারে বাড়ি ঠেড়ে হলাইছি শর্টকাটে তো হাজো আসলে মোটামুটি আর সাইজ গেছে মাঝারি আর হয়েছে যে মই এই যে হগল মাছ টাস কিনছি ওই বাদা মাছের লাগে হয়েছে এক বড় ঘুষা মাছ আর ওই কাস্কি মাছের লাগে কতগুলা ঘুষা মাছ আইসে তো পরে তরকারি রান্তার মুখ ওই মাছটা এসে বোন আছে এই যে এই ঘুষা মাছগুলা তা এখন হয়েছে যে মই রূপসন্দা মাছগুলো এসে যে ধুয়ে লইছি ভালো মতো পানির দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় আর এখন হয়েছে যে মুই ফ্রিজে এক কৈশোটে বেশি মাছ যেহেতু আগেরও মাছ আছে একটু হ্যাঁ পর মা গোস্ত টোস্ত আছে তো খাইতে তো মোটামুটি সময় লাগবে তো দেখা যায় এক দুই সপ্তাহ লাগলে একটু কাস্টে মাস্টে হয় কি না গন্ধ টন্ধ হ্যাঁ ফেন হয়েছে যে মই কেমনে ফ্রিজে মাছ ধুই হে আপনাকে দেখাইলাম তো এসে যে একটু হাজো লেমু তো লেমু ঘরে এরম পাতলা পাতলা হয়ে কাট দেয় আপনারা এই বক্স হয়ে থুইতে পারেন আর মোর যেহেতু নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ অত বেশি বরফ জমে না এখানে মুই এক বক্সে থুইছি আর বাইরে ফিরে থুইলে দ পাঁচ দশ মিনিটে সারিয়ে যায় আর আপনাকে যদি ফ্রোস্ট ফ্রিজ হয় তাহলে ছোট ছোটো বক্সে হয়ে ধুইয়েন তাহলে আর আপনাকে এত তেলেস মাত লাগবে না আর ভেদা মাছ তো কাটতে পারি নেই এইখানে এটার মধ্যে ওই সে লেমু কেটে দিয়ে থুইতে আসি যেন কোনো গন্ধ মন্দ না হয় তো এরম হয়ে যায় গায়ে গুছ হয়ে থুইছি আর আজ গত তেমন রান্না বাড়ার কোনো ঝামেলা আসলে না এইখানে কাম কাজ হরতে পারছি ভালোই হয়েছে তো এই তো এখন ফ্রিজে একটু লড়াই সারাই আছে জায়গা জায়গা সাগা হইবে এরম হলে একটু গায়ে গুছ হয়ে থুইতে আসি আপনারা কেমনে কি কোন মাছ কাটেন হ্যাঁ কোয়েন আর পরবর্তী বোলক দেহার আমন্ত্রণ জানাই আজ গো বোলক গো এই জায়গায় শেষ হরতে আসি হগলটি ভালো থাকেন মগফানে দোয়া হরিন আল্লাহ ফেস আসসালামু আলাইকুম